ஹலோ கஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டடி வித் நிஹா இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றனா மூணு விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ண தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்போம் என்னென்ன ப்ராமிசரி நோட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக் ஸோ இது மூணு சேர்ந்து தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபோர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ராமிசரி நோட் பற்றி சொல்லுது செக்ஷன் ஃபோர் ஸோ ப்ராமிசரி நோட்னால் என்ன அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு லீகல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட வாங்கின டெப்த்தை டெப் டெப்த்தை திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறது தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட் சாரி ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ராமிசரி நோட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது போட்டிருக்கோம் அங்கே டேட்டு டைம் இந்த டேட்டு ப்ளேஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஐ ப்ரோ ஐ எக்ஸ் ப்ரோமிஸ் டு பே அ சம் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் டு ஏ அவரோட அப்படின்னு போட்டு அவர் சைனை போட்டிருப்பார் ஸோ யார் அந்த நோட்டை எழுதுனாங்களோ அவர் யார் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரோ அவரோட சைன் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது நான் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை இவருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி அதை ரிட்டர்னில் எழுதி கொடுக்குறது தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாரி ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது ஸோ இந்த ப்ராமிசரி நோட்டோட டெஃபினிஷன் செக்ஷன் ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப் ப்ராமிசரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றது ரிட்டர்னில் இருக்கணும் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அன்கண்டிஷனல் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்னு இருக்கணும் எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்லாத ஒரு அண்டர் டேக்கிங் நான் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்குறேன் என் அவரை அவரே வந்து ஒரு டியூட்டிக்கு தள்ளி இருக்கணும் ஸோ அப்புறம் அவரோட சைன் மேக்கரோட சைன் யார் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரோ அவரோட சைன் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது இருக்கணும் யாருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றதும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எந்த பர்சன் அவரோட ஆர்டர் ஆஃப் சர்டைன் பர்சன் இது எல்லாமே ஒரு ப்ரோ நோட்டில் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ப்ரோ நோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேக்கர் அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தா அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை யார் வந்து எழுதி யார் வந்து பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் மேக்கர் ஸோ பேய் யார்னு பார்த்தா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து யாருக்கு பே பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்க தான் பேய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் அப்படின்றவர் மேக்கர் ஏன்னா நான் வந்து எக்ஸு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து ஏக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஏ வந்து இங்கே பேயாக வந்துடுவாங்க ஸோ இதுதான் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் என்னென்னலாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தா இது ரிட்டனில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ரிட்டனில் இருக்கணும் ஸோ ஒரு அண்டர் டேக்கிங் டு பே அதாவது அவர் அவரே நானே இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தரேன் அப்படின்ற ஒரு அண்டர் டேக்கிங் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நான் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தரேன் அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக சொல்லியிருக்கணும் இவ்வளோ அமௌண்ட் நான் இவ்வளோ இவருக்கு தரேன் அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக சொல்லியிருக்கணும் எந்த ஒரு கண்டிஷனலும் இருக்கக்கூடாது அன்கண்டிஷனலாக இருக்கணும் அதாவது இது நடந்தால் இவருக்கு நான் இவளுக்கு த இவ்வளோ தரேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அன்கண்டிஷனலாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மேக்கரோட சைன் அப்படின்றது இருக்கணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கொடுக்கக்கூடியது வந்து அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கணுமே தவிர மணியாக இருக்கணுமே தவிர வேறு திங்ஸோ வேறு எதுவுமாகவும் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு மேக்கர் பேய் இவங்களெல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கணும் ஸோ இதான் இவர் தான் மேக்கர் இவருக்கு தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கரெக்டாக அந்த ப்ரோ நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் எயிட்டீன் படி ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது ப்ரோ நோட்டில் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ப்ரோ நோட் அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது இருக்கணும் இது இல்லாமல் அன்ஸ்டாம்ப்டாக ஏதாவது ப்ரோ நோட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ஷூட் போடுறாங்க இந்த ப்ரோ நோட்டை வச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரோ நோட்டை எவிடென்ஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இதை வந்து அட்மிஷபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் படி ஸோ இதில் டேட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராமிசரி நோட் வச்சு எதனா ஃபால் ஷூட் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஷூட் ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த டேட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டோட என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இ ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா ஸோ எப்படிலாம் ஒரு ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது இருக
இது மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது அர்த்தம் அதுதான் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது இன்கேஸ் எது ப்ராமிசரி நோட் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா I promise to pay B rupees 500 and all other sum which shall be due to him. Now, I will give you Rs. 500. If you don't have a balance, I will give you Rs. 500. So, what we have to note is that Rs. 500 is okay. But if you don't have all other sum, I will give you Rs. 500. So, if you don't have any certainty, I will give you Rs. 500. 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 So, I will give you Rs. 500. கம்ப்ளீட்டே ஆகாத ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதை வந்து ப்ரோ நோட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படிலாம் ப்ரோ ப்ராமிசரி நோட் இருக்குன்னா இப்படிலாம் ப்ராமிசரி நோட் இருக்கக்கூடாது இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நான் இவருக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்குறேன் ப்ரா ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ராமிசரி நோட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்ஷன் ஃபைவில் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு ரிட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கணும் இதில் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் அப்படின்றது இருக்கணும் ஸோ அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் அன்கண்டிஷ்னல் அண்டர் டேக்கிங் நான் தரேன் அண்டர் டேக் பண்ணுறேன் என்னையே வந்து உள்ளே கூடுறேன் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நான் தரேன்றது கிடையாது நான் ஒரு ஆள் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அவர் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுப்பார் ஸோ இதுதான் ஸோ இங்கே வந்து மேக்கர் வந்து சைன் போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு சர்டைன் பர்சனை வந்து டேரெக்ட் பண்ணுறாங்க அமௌண்ட்டை வந்து கொடுங்க ஏ வந்து பிஏ வந்து டேரெக்ட் பண்ணுறாரு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை இவ்வளோ இந்த பர்சனுக்கு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு ஸோ இதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டேட்டு பிளேஸ் அப்படின்றதெல்லாம் போட்டுரும் ஏ அவர் நேமை போட்டுட்டு ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டு அந்த பாக்ஸ்லாம் போட்டுட்டு டூ எக்ஸு அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏ பியோட சைனு ஸோ ஏக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுங்க பே ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் டூ ஏ அப்படின்லாம் போட்டுட்டு டூ எக்ஸு யாருக்கு சொல்கிறாங்க எக்ஸுக்கு சொல்கிறாங்க சைனை போட்டுறாரு பி ஸோ இந்த இடத்துல பி வந்து மேக்கர் பி வந்து ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு எக்ஸுக்கிட்ட டேரெக்ட் பண்ணுறாரு இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு யாருக்கு டூ ஏ ஸோ இந்த இடத்துல பி அப்படின்றவர் ட்ராயர் இல்லைனா மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாருக்கிட்ட டேரெக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ காசை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு டேரெக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள ட்ரா இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யாருக்கு அந்த அமௌண்ட்டு போகுதோ அவங்கள தான் பே இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு இவருக்கு கொடுங்க ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது ஸோ இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதுல என்னென்னலாம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டு பர்சன் தான் இருப்பாங்க நான் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டை இவருக்கு தரேன் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை தரேன் அப்படின்னு ஸோ அதுதான் மேக்கர் இருப்பார் பே இருப்பாங்க ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக தரப்போகிறது இல்லை நான் வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட சொல்லி அவரை அமௌண்ட்டு இன்னொரு பர்சனுக்கு தர சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ட்ராயர் யாருக்கு நான் வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறேனோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுப்பா அப்படின்னு யாருக்கு நான் கொடுக்குறேனோ அவரை வந்து ட்ரா இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு அந்த அமௌண்ட் போய் சேருதோ அவங்களே பே இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் இவ்வளோ தான் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா பார்ட்டிஸ் வந்து யார் யார் அப்படின்றது தெளிவாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மொத ப்ரோ ப்ரோ நோட்டில் பார்த்த மாதிரி ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் எந்த டேட்டு எந்த பிளேஸில் வந்து அது ட்ரா பண்ணப்பட்டுச்சு அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது இருக்கணும் ஸோ எந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றது கரெக்டாக கொடுத்துருக்கணும் ஸோ கன்சிடரேஷன் வந்து அமௌண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸோ வேறு ஏதாவது கொடு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது திங்ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு அந்த அந்த ட்ரா பண்ணப்பட்டு அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது கண்டிஜென்சியை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்து ஏக்கு வந்து நம்ம கு அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் எக்ஸுக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி இவ்வளோ அமௌண்ட் ஏக்கு கொடுன்னு பி சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பிக்கு கொடு எப்போ அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகுதோ அப்போ வந்து ஏக்கு கொடு அப்படின்னு பி வந்து சொல்கிறாரு எக்ஸுக்கிட்ட அப்படின்னா அது வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது அவர் மேரேஜ் பண்ணலாம் பண்ணாமலேயும் போகலாம் ஸோ கண்டிஜென்சியை பேஸ்
கொடுப்பாரு அப்படின்னு அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை போய் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராயை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி சைன் பண்ணும் அவர் ஸ்பாட்டி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு என்கிட்ட காசு இருக்கணும் நான் வந்து தரேன் அப்படின்னு ஒரு சைனை போட்டால் மட்டும்தான் அது வந்து வேலிட் ஆக முடியும் ஸோ அதனால் ட்ராயி கிட்ட இன்டிகேட் பண்ணுறதுக்காண்டி அவர்கிட்ட போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து சைன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக போடணும் ஸோ இதுதான் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோ நோட்டுக்கும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இதில் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் அண்டர் டேக்கிங் இருக்குது நான் தரேன் அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றத பொறுத்துக்கிட்டா ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் நான் இன்னொரு பர்சனுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பர்சன் வந்து அந்த டெஃபினிஷன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ டெஃபினிஷனுமே இதில் வந்து டிஃபர் ஆகுது இதில் ரெண்டு பர்சன் வந்து வருவாங்க இதில் மூணாவது பர்சன் கிட்ட டைரக்ஷன் அப்படின்றது கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க நான் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு உனக்கு தந்துடுறேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராமிஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டால் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அந்த இடத்துல இங்கே ப்ராமிஸ் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ பெ ப்ரோ நோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்டி தான் மேக்கர் பேய் ஆனால் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதுல மேக்கர் ட்ராயி பேய் ஸோ இந்த மூணு விதமான பார்ட்டிஸ் அப்படின்றவங்க வந்துடுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பில் ஆஃப் சாரி ப்ரோ நோட்டில் வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது இருக்காது நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி உன்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த இடத்துல அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கணும் ட்ராயி வந்து நம்ம வந்து எழுதிட்டோம் பில்லை வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் ஏ வந்து ட்ரா பி வந்து ட்ரா பண்ணுறாரு எக்ஸு கிட்டே இவ்வளோ அமௌண்ட்டு வந்து வாங்கிக்கேன் அப்படின்னு ஆனால் எக்ஸு வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்போ தான் அது வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேலிட்னு சொல்ல முடியும் இல்லைனா அது நான் அக்செப்டன்ஸில் போயிடும் ஸோ இங்கே வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கொண்டு வரவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ரோ நோட்டில் பொறுத்த அளவுக்கு அந்த ப்ரோ நோட்டை யார் கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமௌண்ட் கொடுக்குறது கிடையாது ஆனால் இங்கே அப்படின்னா யார் வந்து நம்ம அதிலே என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அவரோட பியரருக்கு பியரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் பே பண்ணணும் அப்படின்றது ஆனால் பியரர் ஆன் டிமாண்ட் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை கொண்டு வரவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இது தான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது சிம்பிளாக என்ன நான் வந்து ஒரு பர்சன் கிட்டே வந்து ஆர்டர் பண்ணுறேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை இன்னொரு பர்சனுக்கு கொடு அப்படின்றது அவ்வளோதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் சிக்ஸில் வந்து செக்கை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ செக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஸோ எப்படி இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இங்கே டேட்டு அங்கே ப்ளேஸ் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஏ அவர் நேம் போட்டு டென் தௌசண்ட் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டு டென் தௌசண்ட் அந்த நம்பரில் போட்டுட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன போடுவோம் டூ ட்ராயியோட நேம் போடுவோம் ஆனால் இங்கே ட்ராயி வரமாட்டார் ட்ராயி வந்து ஒரு பேங்க்காக வருவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதே பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் தேர்டு பர்சன் கிட்டே ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோம் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுத்துருன்னு ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த தேர்ட் பர்சன் அப்படின்றவர் வந்து பேங்க்காக வருவாங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம் ஏக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு எக்ஸு சொல்கிறாரு அங்கே பேங்க்கை வந்து போட்டாங்க இப்போ எக்ஸ் இப்போ இதுதான் ச இதுதான் ஒரு செக் அப்படின்றது இப்போ எக்ஸோட செக் யார் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாரோ ஏன் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொடுங்க அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங்கு ஸோ எக்ஸோட பேங்க் வந்து எஸ்பிஐயாக இருக்குது யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவரோட பேங்க் ஐசிஐசியாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ எப்படி அமௌண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ எக்ஸோட பேங்க் எஸ்பிஐயாக இருக்குது அப்படின்னா ஏ கொண்டு போய் செக்கை ஐசிஐசி பேங்கில் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஐசிஐசி பேங்க் வந்து எஸ்பிஐ கிட்ட எக்ஸோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இங்கே எஸ்பிஐ வந்து ஐசிஐசிக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து காசை போட்டுவிடும் ஸோ இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸு வந்து ஒரு இம்ப்ளாய்டு ஆர்டர் வந்து எஸ்பிஐக்கு கொடுக்குறாரு மணி வந்து கொடுங்க எஸ் ஐசிஐசி கேட்டால் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் செக் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேங்கில் இருந்தாலுமே ஸோ எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அங்கே இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்க முடியும்
ஒரு பேங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆர்டர் ஸோ ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்றது கிடையாது அவங்க எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ கொடுங்க அப்படின்றது ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரானிக் இமேஜாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் எப்படி அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் அப்படின்னா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் செக்கு காட்டுறது ஸோ அந்த மாதிரியாக இருக்கலாம் இல்லைனா எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் நம்மளாம் பார்த்துருப்போம்ல ஃபோன்லே ஒரு ஃபார்மாக இருக்கும் இப்போலாம் செக் ஃபார்மு ஸோ ஃபோன்லேயே டிஜிட்டல் சைன் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு பேங்க் அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் இந்த செக்கை வந்து பேயபிள் ஆன் டிமேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போ வந்து ஹோல்டர் நினைக்கிறாரோ அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னோ அப்போ போய் பேங்கில் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணி அமௌண்ட் அப்படின்றத வாங்கிக்கலாம் ஸோ செக்ஷன் த்ரீயில் பேங்கர்னால் யாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் பேங்கராக ஆக்ட் பண்ணுறாங்களோ போஸ்ட் ஆஃபீஸு சேவிங் பேங்க் எல்லாமே பேங்கர் கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ இவங்க கிட்டெல்லாம் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அந்த செக்கை போய் கொடுத்து யா எப்போலாம் அவருக்கு தேவையோ அப்போ போய் கொடுத்து சாரி எப்போலாம் தேவையோ எப்பப்போலாம் தேவையோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவருக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அவர் எப்போ போய் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணுதோ அப்போ போய் அவர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணது மூலயமா அங்கே பேங்கில் வந்து அமௌண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுலேயுமே பார்ட்டிஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தா ட்ராயர் இருப்பார் ட்ராயி இருப்பார் ஆனால் அந்த ட்ராயி வந்து பர்சனாக இருக்க மாட்டார் பேங்காக இருப்பாங்க ஸோ அதே டிஃப் அடுத்து பே இருப்பாங்க ஸோ இது மூணு பாட்டி இருப்பாங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் செக்கும் ஆனால் தேர்ட் பர்சன் இங்கே பேங்க் அவ்வளோதான் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆல் எசென்ஷியல் கே எல் எல்லா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இதில் வந்துடும் ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாமே இதில் இருக்கணும் ஒரு ஆனால் இது வந்து ஸ்பெசிஃபைடு பேங்க்கு பேங்க்கில் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கணும் பேங்க் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கணும் இது பேபிள் ஆன் டிமேண்ட் ஸோ அது வந்து டைமாகவும் இருக்கும் பில் ப்ரோ நோட்டை பொறுத்தளவுக்கும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்தளவுக்கும் டைம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டிமேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆனால் செக்கை பொறுத்தளவுக்கு செக் வந்து ஆல்வேஸ் டிமேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்போலாம் தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் டைம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா டைமை மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்குள்ளே கு கொடுத்துடணும் அந்த டைம் தான் போய் கேட்கணும் இப்போ வந்து நான் வந்து இவ்வளோ ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை எக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ எக்ஸ் மந்த் தான் லாஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே அவர் கொடுத்துடணும் எக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றது அப்போ எக்ஸ் மந்த் லாஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் ஆனால் இதுன்னா அப்படி கிடையாது அந்த பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் அவர் எப்போ வேணாலும் போய் கொடுத்து பேங்கில் அமௌண்ட் அப்படின்றத வாங்கிக்கலாம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டைம் கொடுத்தா ஆகணும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ நோட்டு பொறுத்தளவுக்கு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டுனா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் செக் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் அவர் எப்போ வேணாலும் போய் வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மற்ற ரெண்டுலேயும் அப்படின்னா இந்த டைம் க ஸ்பெசிஃபைடாக போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் டைம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன டிமேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்னன்றதை செப்பரேட்டாக பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு செக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு விஷயம் வரும் என்ன அப்படின்னா ஆல் செக் ஆர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பட் ஆல் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் நாட் அ செக் ஸோ எப்படி இதை வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலான்னு பார்த்தா ரெண்டு விஷயத்தில் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் கிட்ட அந்த இதை கொடுக்க சொல்லி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருப்போம் ஆனால் செக்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு பேங்கு கிட்ட நம்ம கொடுக்க சொல்லி ட்ரா பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அதனால் எல்லா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்கேயும் தேர்டு பர்சன் தான் வராங்க ஆனால் இங்கே ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன ஒரு பர்சனும் இல்லைனா ஒரு பேங்க் ரெண்டும் டிஃபர் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படித்துக்கிட்டா டைம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டிமேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அது எழுதிருக்கதை பொறுத்து ஆனால் செக் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டா அது ஆல்வேஸ் பி அ டிமேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் அதோடய வேலிட் பீரியடுன்னு இருக்கும்
நான் அதுக்கான கிளியர்னஸ் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்